أغرب قضية في أكل لحوم البشر جريمة عجيبة حيرت العالم ليس لبشاعتها فحسب لكن لغرابتها أيضا كون أن الضحية في هذه القضية أكثر جنونا ووحشية من القاتل نفسه حتى أن المحققين احتاروا أيهما المذنب في هذه الجريمة البشعة الضحية أم القاتل مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد هيا لنبدأ بطل الجريمة هو الألماني أرمين ميفر المولود عام 1961 والذي يعمل فنيا لأجهزة الكمبيوتر والذي قام بوضع هذا الإعلان الغريب على الإنترنت مطلوب شخص قوي البنية ما بين 18 إلى 40 من العمر لكي يذبح ويؤكل والغريب بالأمر أن أربين وجد متطوعا لهذا الطلب هو مهندس ألماني يدعى بيرن برانتس يبلغ من العمر 43 عاما وهو شخص غريب الأطوار وشاد جنسيا وقد التقى الاثنان في مارس عام 2001 حيث قام أرمين باستحاب براندز إلى بيته أو غرفة النوم التي سيقوم بقتله وتقطيعه فيها ثم قام براندز بابتلاع كمية كبيرة من الحبوب المسكنة وقام أرمين بقتله والتهام أجزاء من بدنه وقد قام بتصوير الجريمة كلها على شريط مدته ساعتين في البداية طبقا لأحد الصحفيين الذي تمكن من رؤية الشريط في جلسة خاصة في المحكمة حيث لم يتم عرضه على الجمهور طلب برانس من أرمين أن يقوم بقطع عضوه الذكري عن طريق عضه بأسنانه ينفع ذلك قام أرمين بقطعه بواسطة سكي وقدم جزءا منه إلى برانس ليأكله ولكن هذا الأخير لم يستطع أن يأكل حصته من العضو الذكري وذلك للضعف الشديد الذي أصابه نتيجة فقدان كمية كبيرة من الدم فقام أرمين بوضع عضوه الذكري في المقلاة وأضاف إليه الملح والفلفل وبعض الثوم وقدمه لبرانس ولكن هذا الأخير كان قد أصبح ضعيفا جدا نتيجة النزيف رغم أن أرمين أعطاه كمية كبيرة من الشراب ومسكنات الألم فقام أرمين بتركه في الحمام ينزف لساعات ثم قام بسحبه إلى غرفة خاصة ارتبها في بيته لهذه الغاية وقام بذبحه من رقبته وعلق الجثة ثم قام بقطع كميات من اللحم قرابة 20 كيلو خزنها في التلاجة والصمر يأكل منها لشهور ألقي القبض على أرمين في ديسمبر عام 2002 بعد أن قام بنشر إعلان آخر على الإنترنت عندما قارب اللحم من النفاذ يطلب فيها ضحية جديدة فقام المحققين بملاحقته فتشوا بيته فوجدوا أجزاء من بدن ضحيته السابقة برانس ولكن المحكمة وجدت مشكلة في إدانة أرمين وذلك لأنه لم تكن هناك مادة قانونية في ألمانيا تدين أكل لحوم البشر وعليه فلا توجد جريمة قتل على أساس أن الضحية هو الذي تطوع لكي يقتل كما أنه شارك في جزء من عملية الأكل والالتهام بالطبع استفاد أرمين من وجود شريط الجريمة يثبت بأن عملية القتل تمت بالتراضي وبطلب من الضحية نفسه لكن الإدعاء وجه إلى أرمين تهمة القتل من أجل اللدة الجنسية وانتهاك حرمة الأموات وتم الحكم على أرمين بالسجن لثمانية سنوات ونصف وفي عام 2006 تمت محاكمة أرمين من جديد بسبب بشاعة جريمته والرعب والهلع الذي سببه للرأي العام وكذلك كون الضحية براندز حسب قول الإدعاء كان يعاني من اضطرابات جنسية وعقلية كان مدمنا على المشروبات الكحولية والمخدرات فاستغل أرمين اضطرابات الضحية لاستدراجه وقتله فوجهت إلى أرمين ميفز تهمة القتل وأدين بها وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة لأن حكم الإعدام ملغا في ألمانيا 
في الحقيقة المحادثات التي تمت بين الاثنين عن طريق أحد المنتديات على الإنترنت تظهر بأن الضحية براندز كان متلهفا متشوقا لأن يقتل ويؤكل ربما أكثر من القاتل ففي أول الرسائل المتبادلة بينهما أخبره أرمين بأنه يقوم بتحضير اللحم للعشاء فأجابه برانس بالتالي ليس عليك أن تشتري اللحم بعد اليوم سيكون هناك الكثير منه وفي رسالة أخرى يتساءل برانس ماذا سوف تفعل مع رأسي فيجيبه أرمين سأتركه لأني لا أريد أن أكسر جمجمتك فيرد عليه برانس من الأفضل أن تدفنه في مقبرة أو تسحقه فيجيب أرمين هناك مقبرة صغيرة وجميلة قرب منزلي ولكن براندز يعود فيقترح عليه يمكنك أن تستعمله من فضة للسجائر في رسالة أخرى يقول براندز بتشوق أتمنى أن تكون جادا لأني فعلا أريد أن أفعل ذلك ثم يسأل هل تدخن؟ يجيبه أرمين نعم ولكن أسناني لا تزال ناصعة البياض فيعلق براندز هذا جيد لأني أدخن أيضا وأتمنى أن يعجبك طعم اللحم المدخن بالإضافة إلى براندز فهناك حوالي 200 شخص راسلوا أرمين جوابا على إعلانه ربما بعضهم من باب المزاح ولكن أرمين أكد في المحكمة أنه التقى بخمسة منهم صحبهم إلى بيته ليذبحهم ويلتهمهم ولكنهم تراجعوا في آخر لحظة وهي من الأمور التي ذكرها أرمين للدفاع عن نفسه حيث قال أن أحد المتطوعين طلب مني بأن أعلقه في أحد المجازر قوم بسلخه كالخنزير وقد تواعدنا إلى إحدى المجازر القريبة وبعد انتهاء العمل قمت بتعليقه ولكنه تراجع في آخر لحظة وتركته بعد أن تسكعنا قليلا واحتسينا عدة أقداح من البيرة وتناولنا البيتزا في الحقيقة أرمين ميفز كان مختلا نفسيا حيث أنه اعترف بأن تفضيل والده لأخيه الأصغر سبب له عقدة نفسية وكان يتخيل منذ الصغر بأن يقوم بقتل أخيه الأصغر أو زملائه في المدرسة والتهام أجسادهم وقال بأن أفلام الرعب التي شاهدها في صغره قد حفزت لديه الرغبة في القتل وقال في المحكمة بأنه كانت لديه تخيلات ثم حولها إلى واقع وأيضا قال هو ينوي تأليف كتاب حول تجربته في أكل لحوم البشر كما أنه يعتقد بأن هناك قرابة 800 رجل من أكلة لحوم البشر في ألمانيا وكذلك سروا على وجود الآلاف من الناس الذين يتمنون أن يؤكلوا ولكن الحظ لم يحالفهم وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله